ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਯਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਸ ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਹੁਨਰ ਆਪਕੋ ਗੋਬਿੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਹੁਨਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਥਾ ਮੇ ਇਨ ਸਾਤ ਦਿਨੋਂ ਮੇ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਹੁਨਰ ਪਕੜ ਲਈ ਤੇ ਕਲਾਸ ਮੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ 100 ਵਿਦਿਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਤੇ ਉਸਮੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਭ ਕੋ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਉਸਕੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੀਤਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਕੋ ਬਤਾਉਂਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਪੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤੇ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਸੰਗ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ यहां से शाम को उठे तो बोले कपड़े झाड़ो संग में महाराज जी की दीवी बातें भी थोड़े बहुत झाड़ के चलो भैया घर में बहुत बहुत प्रपंच पड़े अब सब बातें लेके जाएंगे तो घर कैसे चलेगा बोले गृहस्थ कैसे चलेगी मामला गड़बड़ा आ जाएगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं मैं वही बातें बताऊंगा वही बातें कहूंगा जिससे आपका घर भी सुंदर हो और आपका मन भी सुंदर हम लोग भागवत सुन रहे हैं जी भागवत क्या काम करती है बोले भागवत तीन काम करती है भागवत सुनने से तीन फल एक साथ मिलते हैं संत कहते हैं भागवत सुनने से तर्पण अर्पण तर्पण और समर्पण हो जाता है कितनी बढ़िया बात है अर्पण तर्पण और समर्पण जी अर्पण क्या बोले अर्पण यानी देना बस कहते ना हम अर्पण करते हैं आपके चरणों में किसी को कुछ देना भेंट करना तो भागवत जब सुनने आते हैं तो आप अपना मन भेंट करते हैं तीन घंटे का समय भेंट करते हैं अर्पण हो गया ठाकुर जी के प्रति कुछ भेंट चढ़ गया और भेंट तो थाली में भी चढ़ाते हैं वो तो अलग बात है पर वो उसकी बात नहीं इधर वाली भेंट की बात कर रहा हूं मैं समझ ना मेरी बात को भेंट अर्पण हो गया तो शास्त्र कहते हैं भागवत जी की जब कथा आप सुनते हैं तो आपके पितर खुश होते हैं महाराज कि वाह भाई वाह हमारी संतति ने हमारी वंशज ने भागवत जी की कथा सुनी भगवान की कथा सुनी तीन घंटे भगवान के श्री चरणों में लगाए तो महाराज कथा सुनने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो तर्पण भी हो गया हम तो श्राद्ध में तर्पण करते हैं इसलिए पितरों को पितरियों को महाराज तृप्त करने के लिए और कथा सुनने से पितर तृप्त होते हैं पितर तृप्त होते हैं तो तर्पण हो गया कि नहीं हुआ हो गया ना अर्पण तर्पण और महाराज सात जिन कथा सुन के आपका और हमारी बातों का लगाव हो गया आप कथा से कनेक्टेड हो गए तो हो सकता है कि मन जीवन भर के लिए गोविंद के चरणों में समर्पण हो जाए शरीर नहीं कह रहा हूं मन की बात कर रहा हूं मन समर्पित हो जाए आपको लगे कि ये गोविंद ही मेरा है गोविंद के महाराज ऐसा एहसास आपके भीतर आए जैसे मीरा के भीतर आया मीरा ने कहा कि सबके पति परदेश बसते हैं लिख लिख भेजत पाती मोरे पति मोरे मन में बसते हैं बात करूं दिन रात मोरे पति मोरे मन में बसते हैं बात करूं दिन रात ऐसा भाव अगर आपके हृदय के भीतर आ गया तो समर्पण हो जाएगा साहब तीनों चीज एक जगह से मिल जाए तो कहना ही क्या अब मंगलाचरण में श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि भागवत है ना ये पराधर्म का निरूपण करते ये बड़ी कठिन क्लिष्ट बात है मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि मैं वेदांत के सूत्र को बिल्कुल सामान्य गीतों की तरह बना के आपको परोसूं ताकि आप मेरी बात को साथ में घर ले जा पाए अपने साथ में रख पाए 
बड़ी क्लिष्ट बातें हैं मैं सहज बना के परोसने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी थाली में कौन सी थाली आपकी बुद्धि की थाली में मन की थाली में वेद दो प्रकार के धर्म का निरूपण करते हैं परा और अपरा परा यानी बियॉन्ड विच इज बियॉन्ड अपरा यानी बोले विच इज नॉट बियॉन्ड परा परे अपरा अपरा यानी आर्ट ऑफ लिविंग अपरा ज्ञान कैसे खाना चाहिए कैसे पीना चाहिए कैसे रहना चाहिए कैसे चलना चाहिए ये अपरा ज्ञान है सोसाइटी में कैसे बिहेवियर करना चाहिए कैसा है अपरा विच इज बियॉन्ड फ्रॉम आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस जो दूर है हमारे फिजिकल शारीरिक क्रियाओं से दूर है अपरा में कोशिश बड़ा ज्ञान जैसे कैसे भोजन करना चाहिए एक, एक भोजन करने की भी एक कला है आदमी सबको कहा आती है कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज दोपहर में मिलो तो समझ में आ जाता है बिना पूछे क्या खाते हैं भाई साहब दूर से बता सकते बोले क्यों बोले महाराज आज तो बढ़िया पूड़ी सब्जी खा के आए होंगे बोले महाराज पूड़ी सब्जी क्यों बोले कुर्ते में महाराज सब्जी की आलू गिरी पड़ी है छाप बैठा है सब्जी का अच्छा महाराज सब्जी तो पहचानने लिए बोले पूरी का कैसे बोले दाढ़ी में एक तिनका पूरी फंसा हुआ है दूर से पहचानने लिए भोजन का भी कला है अपना कि भोजन कैसे किया जाए ये समझना चाहिए कैसे खाया जाए कैसे सोया जाए अच्छा सोने का भी अपना एक कला है महाराज कब सोए कितना टाइम सोना चाहिए किस तरफ पैर करके सोना चाहिए किस तरफ मुंह करके सोना चाहिए शास्त्र कहते हैं दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए कभी भी नहीं सोना चाहिए तो ये कला है और सोए तो महाराज शांति से सोए महाराज कोई लोग कई लोग ऐसे सोते हैं महाराज कि बगल वाला सो ही नहीं पाता महाराज घर घर ऐसा रिदम चलता है <laughs> हम तो भूख तो भोगी है महाराज तो जानते सब घर घर सोने का भी एक कला है ये भी बढ़िया महाराज रिदम बचता है तो अच्छा भी लगता है महाराज पूरा म्यूजिक के संग से सोने सोया कैसे जाए खाया कैसे जाए चला कैसे जाए कैसे चले चलने की भी कला है कैसे भोजन बनाए कैसे परोसे अच्छा भोजन बनाने से महाराज अधिक महत्व परोसाई में क्या आप कैसे परोसते हैं कई बार होता है कि पेट में तो भूख होती है और परोसने वाले की शक्ल देख के खाने का मन नहीं करता महाराज होता है जोर से बोलो राधे 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 हाँ वो मुंह पहले ऐसे बना के बैठा और लेंगे खाएंगे अरे भैया गेर दे अच्छा कई लोग के भीतर घर के भीतर घुसो तो पहले बोलते अच्छा खाना वाना तो खा के आए होंगे दिल्ली वालों का तो यही हाल है <laughs> अरे अच्छा नहीं अच्छा ठीक है भाई <laughs> लोग पहले पूछ लिया अच्छा भोजन कर लिए आदमी पूछे अच्छा भोजन कर लिए बेचारे भूखा आदमी आएगा हाँ जी कर लिए बहुत बढ़िया पा लिए थे कई लोग होते हैं हाथ में कुछ और नहीं कुछ है नहीं एक रोटी लीजिए लेंगे लेंगे अरे भाई कुछ लेके हाथ तो लेंगे ना हाथ खड़ा है ऐसे खड़ा है कला है रोटी लाइए और रखिए एक रखती हूँ इस तरह पूछे तो समझ में आता है कि भाई पेट भर दी गया तो एक खा ले बड़ा प्रेम है और देने में एक रस है इस तरह का एक एक तरीका है हाँ मामी जी जानते कितना बढ़िया से पवाती है ना हाँ तो ये कला है यू ये अपरा ज्ञान है किस तरह चला जाए किस तरह बोला जाए घर में मेहमान आए ब्राह्मण आए तो किस तरह वेलकम किया जाए एक कला है इसको वेद ने अपरा ज्ञान कहा है यानी कि जीवन जीने के लिए जो नियम जो रूल्स जो रेगुलेशन है वो अपरा ज्ञान है और परा ज्ञान क्या है परा ज्ञान यह है कि जीवन के अलावा क्या है जो दिख रहा है विच इज बियॉन्ड फ्रॉम आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी जो हम हमारी शारीरिक क्रियाओं से दूर है आप गंगा नहाने गए नहाने की भी कला है 
हमारा शास्त्र कहता है महाराज स्नान करो तो सबसे पहले जल कहा गेरो पाओ में आजकल तो पहले तो वह ठंडा पानी से सब स्नान करते थे आजकल तो हमारे सब गीजर सब घर में गीजर लगे हैं गरम पानी और हमारा पता पड़ा गरम पानी इतनी तेज खुल दी खोपड़ी के बाल साफ हो जाए हमारे पूरे के पूरे एक बार में मुश्किल है तो बोले सबसे पहले जल पैरों में गिरना चाहिए जिससे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होता है शरीर को पता चलता है इतना टेम्परेचर का जल मेरे पास आ रहा है तो अपने आप को उस तरह का बना लेता है शरीर डॉक्टर कहते हैं बात हम भी शास्त्र भी शास्त्र कब से कहता है स्नान करो तो सबसे पहले गंगा जी में नहाने जाओ तो सबसे पहले क्या जाएंगे पैर जाएंगे चरण जाएंगे फिर प्रणाम कर लिए महाराज अपरा ज्ञानी है ये कि नहाने की शुरुआत पैरों से हो और परा ज्ञानी है कि महाराज गंगा जी भी भगवान विष्णु के पैरों से निकली है और जब जल में पैर प्रविश करे तो भगवान विष्णु की याद आ रही है महाराज ये परा ज्ञान जल कटी पर आए तो याद करें कि ब्रह्मा जी के कमंडलू से महाराज गंगा आई है तो ब्रह्मा जी की याद आए और जब जल महाराज सर पे पहुंचे तो हर हर महादेव करके शंकर जी को याद किया जाए यही तो शंकर की जटा से गंगा आई विष्णु के पद से ब्रह्मा के कमंडल में होते हुए जो गंगा आई ये सिंपल है देखो मैं नहीं कहता कि खूब भजन करो या सब कुछ छोड़ो ठीक है जैसे हो वैसे रहो व्यापार करो बिजनेस करो हेल्दी बनो वेल्दी बनो वाइस बनो सब कुछ बनो बस थोड़े से स्पिरिचुअल बनो इतना करो कुछ और नहीं करना भाव से मन से देखो आध्यात्मिक पत और आध्यात्मिक बनना ये मन का विषय है शरीर का विषय नहीं है शरीर जिस काम में लगा है जिस व्यापार में लगा है उसको लगाइए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे ना किसी को होगी मन से थोड़े आध्यात्मिक बनो संतों का संग करो अच्छा जी संतों का संग क्यों करें भाई उनमें और हम में क्या अंतर बोले कोई अंतर नहीं वो दिखने में वैसे वो भी इंसान हम भी इंसान और कहो तो वो भी दाल रोटी खाते होंगे हम भी वही खाते हैं उनको भी पैसा चाहिए हमको भी पैसा चाहिए तो साधु और हम में क्या अंतर है सदगुरुदेव भगवान कहते थे बेटा साधु और सामान्य व्यक्ति में एक ही अंतर है बोले गुरुदेव क्या अंतर है बोले संत जले दिए हैं और हम सब बुझे दिए दीपक हम भी हैं पर हमारे भीतर का जो दीपक है ज्ञान का वो बुझ गया है तो महाराज ये बुझा दीपक जलेगा कैसे बोले किसी जले हुए दीप से बुझे हुए दीप को जोड़ोगे तो अपने आप प्रकाश रहेगा हम सुंदर दिए हैं कोई कमी नहीं है एक माई शिव मंदिर में हीरे का दीपक बना के लेगी किसका हीरे का बाती वाती लगा के हीरे का दीपक बना के लेके माचिस ले जाना भूल गए और जाके खड़ी हो गई तो कोई आए तो जिया जलाया जाए दिया तो है हीरे का दिखने में बड़ा सुंदर है हमारे चमक मार रहा है पर माचिस की तिली है नहीं तो दूर से एक माई ने देखा कि एक डोकरी पहले से ही खड़ी है मंदिर में तो सोने का दिया दीपक निकाला और सोची तो वो पहले से पहुंची है तो माचिस लेके गई होगी तो बिना माचिस लिए भी चली गई हीरे का दीपक ले सोने का दीपक लेके गई अरे लेकिन ये बिना हम तो तुझे देख के आई फिर तीसरी आई चांदी का दीपक लेके देखते देखते पचासो माई इकट्ठा हो गई दीपक ले लेके एक दूसरे को देख लिया चार चार पड़िए माचिस कोई तो लेके गई होगी पांच पड़ी करते करते सब बिना दीपक के पहुंचे मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कोई हीरे का दीपक लेके गया है कोई चांदी का कोई सोने का दीपक लेके गया है देखने में सुंदर है पर जले नहीं अभी उतने में दूर से एक डोकरी आई एक टूटे से मिट्टी के दिए में घी डाल के घर से दिया जला के लेके आई सब उसके पीछे पड़ गई अपने दिए से मेरा दिया भी जोड़ ले मेरा दिया भी जोड़ ले मेरा दिया भी जोड़ ले और महाराज पचासों 
हीरो से भरा चांदी से लदा और सोने से लदे दिए में उस मट्टी के टूटे हुए दिए ने ज्योति प्रदान की तो सब जगमगा उठे भीतर भी प्रकाशित और बाहर भी प्रकाशित इसी तरह एक फकीर एक साधु महाराज जला दिया लेके जब समाज के बीच में आता है तो हम सब के भीतर जो अंधकार है उसको जला के महाराज सुंदर प्रकाशित कर देता है एक शायर ने कहा कि माना कि अंधेरा घना है माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कहा मना है शाम बोली अंधकार तो वर्षों की है जन्म जन्मों की है पर इतनी जल्दी एक कथा सुनने से कैसे प्रकाशित होगी असंभव है भाई जन्म जन्मांतर की अंधकार भीतर बड़ी पड़ी है तो संत कहते हैं भैया एक बात बताओ कोई कमरा आपका दस साल से बंद था कितने साल से अंधेरा था बिल्कुल अब आप बताओ जो कमरा दस साल से अंधेरा था क्या उसको उजाला करने में भी दस साल लगेंगे हा? कितना समय लगेगा एक मिनट बस जाओ दिया जलाओ प्रकाशित हो जाएगा इसी तरह हमारा हृदय हमारा मन तो हमारे कर्मों की वजह से जन्म जन्मांतर से अंधा पड़ा है महाराज काला पड़ा हुआ है पर ऐसा ज्ञान का दीपक कथा से आप जला लो भीतर तो मिनट में साफ हो जाएगा मिनट में बस ये निवेदन है जय हो